வெல்கம் டு ட்ராக் மோர் யூடியூப் சேனல் இன் சிவில் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி தட் இஸ் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனில் ஜேஇ வந்து கால் ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஜூனியர் இன்ஜினியர் ஃபோர் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அதில் என்னென்ன டேட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்போ வந்து அப்ளை பண்ணுற டேட் முடியுது அதே மாதிரி எத்தனை வேக்கன்சிஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ மூலிமா பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க எஸ்எஸ்சி ஃபஸ்ட் டைம் லாக்இன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர் யூ நவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல் ஃபார்ம் கே வரும் அதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து வந்துடும் அதில் லாகின் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணிட்டிங்கன்னா எப்போ எஸ்எஸ்சி வந்து கால்ஃபர் பண்ணுறாங்களோ உங்கள் லாகின் ஐடி தட் இஸ் யூசர் நேம் ஐடி பாஸ்வேர்ட் வச்சு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு போயிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நோட்டீஸ் ஃபோர் அக்டோபர் ஒன் வந்து கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நோட்டீஸ் ஃபார் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேனு சொல்லிட்டு இதான் வந்து நோட்டீஸு ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் குவான்டிட்டி சர்வேயிங் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ஒன் டென் தட் இஸ் இந்த அக்டோபர் மந்த் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி எண்ட் வரைக்கும் இருக்குது லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் ரெசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டி டென் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே முடியுது லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் மேக்கிங் ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து ஒன் தட் இஸ் நவம்பர் ஒன்னோட முடியுது நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபார் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆஃப்லைன் சலான் வந்து த்ரீ லெவனோட முடியுது லாஸ்ட் டேட் ஃபார் பேமெண்ட் த்ரூ சலான் டியூரிங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் பேங்க் வந்து ஃபைவ் லெவன் முடியுது நெக்ஸ்ட்டு எப்போ வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க தட் இஸ் டேட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தட் இஸ் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இருக்கு பேப்பர் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்ச் மந்த்தில் டேட் ஆஃப் பேப்பர் டூ வந்து டு பி நோட்டிஃபைட் லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொல்லியிருக்காங்க பேப்பர் ஒனில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அப்புறம் ரீசனிங் அதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டீட்டெயில் ஆஃப் த போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜூனியர் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் என்னென்ன சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷனில் இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வந்து இருக்குது நீங்கள் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வேக்கன்சிஸ் வில் பி ரிட்டமைன் டியூ டு டோக்கோஸ் அப்டேட்டட் வேக்கன்சி பொஷன் வில் பி அப்லோடட் இதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் அப்டேட் இருந்துச்சுன்னா இந்த வெப்சைட்டில் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரிசர்வேஷன் இருக்க சூட்டபிலிட்டி அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் எப்படி நேஷ்னாலிட்டி இந்த இந்தியான் அந்த மாதிரி ஏஜ் லிமிட் வந்து ஏஜ் லிமிட் ஃபார் த போஸ்ட் ஃபார் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ரோட் ரோட் ஆர்கனைசேஷன்னா அப் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கணும் ஃபோர் சிவில் அதே மாதிரி ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருக்குது இதிலே வந்து சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எல்லாம் கலந்து கலந்து கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு ரேஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பாருங்கள் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸு ஓபிசினா எம்பிசி பிசிக்கெலாம் வந்து த்ரீ இயர்ஸு பர்ஸ்னலி வித் டிசபிலிட்டி பிடபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து டென் இயர்ஸ் அதிலேயே வந்து பிடபிள்யூவில் ஓபிசி எஸ்சிஎஸ்டினா தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ரிடக்ஷன் கொடு ரிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போது உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் ஜூனியர் இன்ஜினியர் டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் யர் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அரு இன்ஸ்டியூட்டு த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இந்த இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தாவே போதும் ஒரு சிலதுக்கு பி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பரம் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அல்லது டூ இயர்ஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அப்புறம் அதிலே வந்து டூ இயர்ஸ் ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பிளானிங் எக்ஸிக்யூஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸில் இருக்கணும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கலுக்கு ஜூனியர் இன்ஜினியர் சிபி பிடபிள்யூடியில் சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தால் போதும்
தமிழ்நாடு பாருங்கள் சதர்ன் ஜோனில் வருது ஆந்திரப்பிரதேஷ் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு அண்ட் தெலுங்கானாலாம் இங்கே வந்து இருக்குது என்கொயரி அட்ரஸ் இங் இதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த அட்ரஸ் எந்தெந்த ஊரில் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னா சென்டர் போடலாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்னை போட்டிருக்காங்க கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திரு திருச்சி திருநெல்வேலி அண்ட் வேலூர் தமிழ்நாட்டில் இந்த இடத்துலாம் போட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் பாண்டிச்சேரியில் போட்டிருக்காங்க சென்ட்ரு இதெல்லாம் வந்து ரீஜனல் ஆஃபீஸ் வெப்சைட் அட்ரஸ்ஸு இது வந்து எஸ்எஸ்சி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து எக்ஸாமினேஷன் சென்ட்ரு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எத்தனை சென்டர்னு பார்த்துட்டோம் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருநெல்வேலி திருச்சி வேலூர் ஆறு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஒன் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாம் இருக்க போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் நம்ம பேங்க் எக்ஸாமுக்குலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரீசனிங் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து ஃபிஃப்டி டோட்டல் வந்து டூ ஹவர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கும் பார்ட் ஏல திரும்ப அகெயின் வந்து ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங்கில் சிவில் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பார்ட் பியில் வந்து பார்ட் பி அண்ட் பார்ட் சி இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இது வந்து ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒனில் செலக்ட் ஆனால் தான் பேப்பர் டூக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து போக முடியும் அதில் வந்து அதுவும் டூ ஹவர்ஸ் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் ப்ளஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் அதிலே வந்து பார்ட் பி எலக்ட்ரிக்கலாக மெக்கானிக்கலாக அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பேப்பர் ஒன் வில் பி அப்ஜெக்டிவ் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் தேர் வில் பி நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ராங் ஆன்சர் இன் பேப்பர் ஒன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் அட்வைஸ் டு கீப் இன் திஸ் மைண்ட் வைல் ஆன்சரிங் த கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அதை நீ வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து இன்டர்டிவ் சிலபஸ் இதுக்கப்புறம் வரது எல்லாமே சிலபஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்க்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு அப்புறம் பார்ட் ஏக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் வேல்யூஷன் நம்ம ஆல்ரெடி ஏஇ எக்ஸாமுக்கு படித்தது ஜஸ்ட்டு ஒன் ஒன் வேர்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து சிலபஸ்ஸு பார்த்துக்கோங்க சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் பி பார்ட் டூ நம்ம பார்ட் ஒன்னில் செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா பார்ட் டூக்கு ஃபுல்லாக சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஏஇ எக்ஸாமுக்கு படித்த மாதிரி டீட்டெயில் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்மிஷன் டு த எக்ஸாமினேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஃபிஃப்ரன்ஸு மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் இதெல்லாம் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இந்த வெப்சைட்குள்ளே போய் பார்த்தா இது தெரியும் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ரொம்ப லேட் ஆகும் சி கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி பேஜஸ் இருக்குது டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பிஃபோர் அப்ளையிங் இதை நம்ம இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கிவன் இந்த நோட்டீஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபையாக இருக்கீங்களா அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஃபிசிக்கலி டிசபிள்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அனக்ஷர் டூ லெட்டர் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் யூஸிங் ஓன் ஸ்கிரைப் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் ஹெல்ப்பு ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் அனக்ஷர் த்ரீயில் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபில்லிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இங்கே பாருங்கள் மொபைல் நம்பர் இருக்கணும் இமெயில் ஐடி இருக்கணும் ஆதார் நம்பர் இருக்கும் அல் அப்படி இல்லைனா ஓட்டர் ஐடி பேன் கார்ட் பாஸ் போட்டு டிரைவிங் லைசன்ஸு ஸ்கூல் காலேஜ் ஐடி இந்த மாதிரிலாம் வச்சு ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் இந்த பாருங்கள் இந்த ஹச்டிபிஎஸ் டாட் ஸ்லா ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டு எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இல்லை போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு அடிஷ்னல் அண்ட் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிக்ளரேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ஃபார்மு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு போன இப்போ ரிஜிஸ்டர் ஃபார்ம் சொன்னேன் இல்லையா அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் டூ ஹாவ் ஆதார் நம்பர்னா எஸ் கொடுங்க ஆதார் நம்பர் கொடுங்க வெரிஃபை எகெயின் ஆதார் நம்பர் கொடுங்க
ஜெண்டர் அப்புறம் லெவல் ஆஃப் எஜுகேஷன் பிஏ படிச்சுருக்கீங்களா டிப்ளமோ படிச்சுருக்கீங்களா எம்ஏ படிச்சுருக்கீங்களா அதெல்லாம் சொல்லணும் மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு சேவ் நெக்ஸ்ட் இல்லை க்ளோஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் சேவ் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொடுங்க அப்புறம் சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் அண்டு கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிறோம் கேட்டகிரி வெரிஃபை கேட்டகிரி நேஷ்னாலிட்டி ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க்ஸு இதெல்லாமே கேட்கும் ஸ்டேட் டிஸ்டிக் பின்கோடு இதெல்லாமே கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கேட்காது அப்புறம் நான் லாஸ்ட்டில் எக்ரி கொடுத்துட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிவ்யூ பார்த்துட்டு ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூ ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்ன கேட்குது அப்படின்னா சாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட் நேம் எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேட்கும் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இதெல்லாம் கொடு கேட்டுட்டு உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சிக்னேச்சர் கேட்கும் இங்கே பாருங்கள் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி கேபி டு ஃபிஃப்டி கேபி ஜேபிஜே ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அதோட சை இமேஜ் சைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வித் அண்ட் ஹைட் இருக்கணும் இந்த சாம்பிள் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு இதோட இது அக்ரி கொடுத்துட்டு இதில் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறத டைப் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதெல்லாமே இது ஆகிடும் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் அண்டர்டேக்கிங் ஃபார்மு இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இந்த வீடியோவில் உங் நான் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரிஜிஸ்டர் நவுனுக்குள்ளே போயிட்டு நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே வந்துடும் இது எல்லாமே இது பண்ணிவிட்டு இங்கே சேவ் கொடுத்திங்கன்னா எல்லாமே சேவ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இதில் போய் இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆலுன்னு இருக்க ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸில் உங்கள் யூடியூப் பாக்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் மேலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் எந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போடலாம் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீப் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங